আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় যে বাংলাদেশের কথিত হক্কানিপির চর্ম নাই এবং তার অন্ধ অনুসারীদের পদভ্রষ্টতার প্রমাণ তাদের বিশ্বাস জান্নাতে যাওয়ার পথ একশো ছাব্বিশটি কিছুদিন পূর্বে ভোলাই যে একটি মসজিদ ভেঙে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটাকে কেন্দ্র করে তার প্রতিবাদ স্বরূপ আমি নিজেই আরবি ভাষায় একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম সেখানে উল্লেখ করেছিলাম যে চর্মনায় গ্রুপ এটা মিন ফেরকাতেন দ আল্লাহ অর্থাৎ তারা পদভ্রষ্ট ফেরকার অন্তর্ভুক্ত তারা তো তারা আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে আপনি যে এমনিতে বললেন আমরা পদভ্রষ্ট এর দলিল কি এই জন্য তার দলিল নিয়ে আজকে প্রথম উপস্থিত হলাম পর্যায়ক্রমে তাদের দলিল তাদের পদভ্রষ্ট তার প্রমাণ উপস্থাপন করবো ইনশা আল্লাহ আরও একটি কারণ তারা যে মানুষকে পদভ্রষ্ট করছে এবং তারা যে এত উগ্র হয়েছে বর্তমানে তাদের উগ্রতাকে রুখতে আমাদের অবশ্যই তাদের বিষয়গুলো তাদের পদভ্রষ্ট আকিদাগুলো প্রকাশ করা দরকার যাতে তারা সাধারণ মানুষকে পদভ্রষ্ট করতে না পারে সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যারা শেষ মেহেরবানিতে আমরা আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ফেসবুক লাইভে আসতে পেরেছি তাই মহান আল্লাহ শুক্রে স্বরূপ সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরুদ সালাম প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল্লা আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় যে বাংলাদেশের কথিত হক্কানিপির চর্ম নাই এবং তার অন্ধ অনুসারীদের পদভ্রষ্টতার প্রমাণ তাদের বিশ্বাস জান্নাতে যাওয়ার পথ একশো ছাব্বিশটি আসলেই আমার এই বিষয়টি চয়ন করার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে গত কিছুদিন পূর্বে ভোলাই যে একটি মসজিদ ভেঙে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটাকে কেন্দ্র করে তার প্রতিবাদ স্বরূপ আমি নিজেই আরবি ভাষায় একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম সেখানে উল্লেখ করেছিলাম যে চর্মনায় গ্রুপ এটা মিন ফেরকাতেন দ আল্লাহ অর্থাৎ তারা পদভ্রষ্ট ফেরকার অন্তর্ভুক্ত তারা তো তারা আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে আপনি যে এমনিতে বললেন আমরা পদভ্রষ্ট এর দলিল কি এই জন্য তার দলিল নিয়ে আজকে প্রথম উপস্থিত হলাম পর্যায়ক্রমে তাদের দলিল তাদের পদভ্রষ্ট তার প্রমাণ উপস্থাপন করবো ইনশা আল্লাহ আরও একটি কারণ তারা যে মানুষকে পদভ্রষ্ট করছে এবং তারা যে এত উগ্র হয়েছে বর্তমানে তাদের উগ্রতাকে রুখতে আমাদের অবশ্যই তাদের বিষয়গুলো তাদের পদভ্রষ্ট আকিদাগুলো প্রকাশ করা দরকার যাতে তারা সাধারণ মানুষকে পদভ্রষ্ট করতে না পারে সাধারণ মানুষ তারা বোঝে না তারা মনে করে যে এটা হচ্ছে হক্কানিপির কিন্তু আসলে যে তার ভেতরে এত ঘৃণিত আকিদা লুকায়িত আছে তা সাধারণ মানুষের অজানা এই জন্যই আজকে শুরু করলাম তাদের প্রথম পর্ব তাদের আকিদা বিভ্রান্তিকর আকিদাগুলো ইনশা আল্লাহ পর্যায়ক্রমে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব কোরআন এবং সৈহাদিসের ভিত্তিতে যখন তাদের বিশ্বাস যে জান্নাতে যাওয়ার পথ হইল একশো ছাব্বিশটি জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা একশো ছাব্বিশটি এটা তারা তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছে তাদের বক্তব্যে তারা উপস্থাপন করে যে দেখুন একটা কিতাব আমার কাছে বর্তমানে আছে তাদের যে ঐতিহ্যবাহী চর্মনায় দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ এসাক রহমতুল্লাহের রচনা বলি এতে বেশ কিছু কিতাব রয়েছে তাদের তার মধ্যে একটা কিতাবের নাম হইল যে ভেদ মারেফাত বা ইয়াদে খোদা এই একটা কিতাব সেখান থেকে আমি প্রথম কিছু আলোচনা করব আপনার কিতাবটা দেখুন কিতাব দেখুন তাহলে আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে 
এটা হলো আপনার ভেদে মানে আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ এসাক রহমতুল্লাহ রচনা বলি তো এই কিতাবটা আপনাদের সামনে আছে আমাদের সামনে এবং এই কিতাব থেকে আজকে ভেদে মারফাত বা ইয়াদে খোদার প্রথম আকিদা আমাদের উল্লেখ করব তারা একেবারে কিতাবের প্রথমে একটা আকিদা উল্লেখ করেছে তাদের বিশ্বাস উল্লেখ করেছে সেটা কিতাবের প্রথমে ভূমিকার পরেই দেখবেন তাদের চিস্তিয়া সাবেরিয়া তরিকার প্রথম সবক নামে একটা অধ্যায় রচনা করেছে সেখানে কি লিখেছেন যে আমার প্রিয় বন্ধুগণ জানিয়া রাখিবেন দোজখের আজাবের পথ বন্ধ করিয়া বেহেস্তে যাইবার জন্য কিতাবে একশো ছাব্বিশ তরিকা বয়ান করিয়া আছে তনমধ্যে চিস্তিয়া সাবেরিয়া তরিকা একেবারে শর্ট কাট এ তরিকার প্রথম সবকখানা লিখিয়া এজাজত দিলাম তাহলে এখানে উল্লেখ করেছেন যে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে যাওয়ার পথ হলে একশো ছাব্বিশটি হাদিসের মানদণ্ডে তাদের এই আকিদা কতটুকু সঠিক আসলে কি একশো ছাব্বিশটি তরিকা একশো ছাব্বিশটি পথ জান্নাতে যাওয়ার না সেখানে আরও মানে একটা পথ তাদের এই আকিদা কি ঠিক রয়েছে না বিভ্রান্ত এটা আমরা কোরআন সহি হাদিসের মানদণ্ডে যাচাই করব দেখুন আল্লাহ তালা বলছেন সুরা আলি আইমরান তিন নম্বর সুরা পঁচাশি নম্বর আহাত আল্লাহ বলছেন ওয়ামাইয়াল ইসলামে দিন আন ফেলাই বেলা মিন যে ব্যক্তি ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোন দিন তলাশ করবে তার কোনো কিছুই কবুল করা হবে না ওয়াহুয়া ফিল আখরাত মিনাল খাসিরিন এবং তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে তাহলে আমাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ আমাদের ইসলাম প্রথম আমাদেরকে মুসলিম হইতে হবে ইসলাম কবুল করতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন দেখুন জান্নাতে যাওয়ার কত পথ কয়টা আল্লাহ বলছেন যে সোরা নিসা চার নম্বর সোরা একশো পনেরো নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন দেখুন বলছেন যে ওমাই ইউসা কিকির রাসুল যারা রাসুল সাহাসালামের বিরুদ্ধাচারণ করবে তার কাছে হেদায়ত স্পষ্ট হওয়ার পরেও হেদায়তের বাণী কোরআন সুন্নার বাণী স্পষ্ট হওয়ার পরেও যারা যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করবে আর তারা কি করবে মোমিনদের রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তার অনুসরণ করবে যদি এমন করে তাহলে বলছেন সাবিলটা হচ্ছে এক বচন বহু বচন হলো সবুল তাহলে সবুল মানে অনেকগুলি পথ আর সাবিল মানে একটা পথ তা আল্লাহ বলছেন যে সাবিল মুমিনিন মোমিনদের একটা পথ মোমিনদের পথ কয়টা একটা মোমিনদের পথ অনেকগুলো নয় সাবিল মোমিনদের পথকে সবুল বলা হয় নাই মোমিনদের পথকে বলা হয়েছে সাবিল একটা পথ মোমিনদের সেই মোমিনদের এক পথের অনুসরণ না করে অন্য পথের অনুসরণ করবে অন্য রাস্তায় চলবে নুয়াল্লি হিমা তাওয়াল্লা তাহলে সে যে রাস্তায় চলতে চায় তাকে সে রাস্তায় চালানো হবে তাকে ওই রাস্তাতেই পরিচালিত করা হবে ওয়ানুসলিহি জাহান নাম আর তাকে জাহান নামে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে দেখেন অন্য রাস্তা যে যে রাস্তায় চলতে চায় তাকে সে রাস্তায় চালানো হবে এবং তাকে জাহান নামে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে এটা কার ঘোষণা আল্লাহ তালার ঘোষণা তাহলে মোমিনদের পথ একটি সেটা আল্লাহ বলেছেন একটি পথ বাদ দিয়ে যারা পথভ্রষ্ট অন্য পথের অনুসরণ করবে তাদেরকে আল্লাহ তালা সেই পথে পরিচালিত করবেন এবং তাকে জাহান নামে পৌঁছিয়ে দিবেন আল্লাহ বলছেন দেখুন মুস্তাকিমান এই হচ্ছে আমার সরল সঠিক সৌজা পথ মুস্তাকিম সিরাত মুস্তাকিম ফাত্তাবি ও অতএব অতএব তোমার এই পথের অনুসরণ করো ওয়ালা তাত্তাবি ও সবুলা দেখেন আর তোমরা অনেকগুলি পথের অনুসরণ করো না এই একটা সরল পথের অনুসরণ করো ওয়ালা তাত্তাবি ও সবুলা তোমরা অনেকগুলো পথের অনুসরণ করো না দেখো দেখেন আল্লাহ তালা কি বলছেন ওয়ালা তাত্তাবি ও তোমরা অনুসরণ করো না আর সবুলা অনেকগুলি পথের সাবেলের বহু বছর হলো সবুল অনেকগুলি পথ মানে বিভ্রান্তিকর পথভ্রষ্ট পথ হইল অনেকগুলি 
আর জান্নাতে যাওয়ার পথ হলো একটি এই একটা পথ বাদ দিয়ে তোমরা একটা পথ হলো সেটাই হলো সিরাতুল মোস্তাকিম সোজা সরল সঠিক পথ এই পথকে বাদ দিয়ে তোমরা অনেকগুলি পথের অনুসরণ করো না যদি তোমরা অনেকগুলো পথের অনুসরণ করো দেখেন তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহর এক রাস্তায় যে সাবিল সুবুলের এক বছর হলো সাবিল সুবুল হচ্ছে বহু বচন তাহলে বলছেন যদি তোমরা অনেকগুলি যদি তোমরা অনেকগুলি পথের অনুসরণ করো তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদেরকে আল্লাহর এক রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দিবে এক রাস্তা থেকে সরিয়ে দিবে তোমাদেরকে তাহলে আল্লাহ বলছেন কি দেখেন তাহলে আল্লাহ অনেকগুলি পথের অনুসরণ করতে নিষেধ করলেন একটা পথের সিরাতুল মোস্তাকিমের অনুসরণ করতে বললেন সেটা হলো একটা পথ অনেকগুলি পথ নয় আল্লাহ বলেন না যে একশো ছাব্বিশ তারিখ তোমরা অনুসরণ করো আল্লাহ বলেন না তোমরা চিস্তিয়া সাবেরিয়া তৈরি করার অনুসরণ করো আল্লাহ বলেন নাই তোমরা নকশাবন্দিয়া তৈরি করার অনুসরণ করো এগুলো আল্লাহ বলেন নাই অতএব জান্নাতে যাওয়ার পথ একটি আল্লাহ বলছেন দেখুন আল্লাহ বলছেন সোরা ইব্রাহিম চোদ্দ নম্বর সোরা এক নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন যে কিতাবুন আং জালনা হইলাইক কিতাব কোরআন আমি তোমার প্রতি নাজিল করেছি নাজিল করেছি কি কারণে কেন যেন তুমি এই কোরআনের মাধ্যমে বের করতে পারো মানুষদেরকে বের করে নিয়ে আসতে পারো মানুষদেরকে কোথায় থেকে বের করবে মিনা জুলমাত অন্ধকার সমূহ হতে জুলমাতুন হচ্ছে এক বছর আর জুলমাত মানে বহু বচন অন্ধকার হতে মানে ভ্রষ্টতার পথ থেকে ভ্রষ্টতা থেকে তুমি যেন মানুষকে বের করে নিয়ে আসতে পারো তাহলে পথ ভ্রষ্ট পথ হল অনেকগুলো জুলমাত তারপরে বলছেন ইলান্নোর পথ ভ্রষ্ট পথ থেকে কোথায় নিয়ে আসবে বের করে ইলান্নোর হেদায়তের পথে নিয়ে আসবে তাহলে হেদায়তের পথ ইলান্নোর নোর হচ্ছে এক বচন আনোয়ার বলেন নাই আল্লাহ হেদায়তের অনেকগুলি পথে নিয়ে আসো যদি একশো ছাব্বিশটি হেদায়তের পথ হইতো তাহলে তো আনোয়ার হইতো আনোয়ার আল্লাহ বলেন নাই আল্লাহ বলছেন যে মিনা জুলমাতে ইলান নোর তুমি অন্ধকারের পথ থেকে পথভ্রষ্ট অনেকগুলো পথ থেকে মানুষকে যেন তুমি হেদায়তের একটা পথে নিয়ে আসতে পারো বের করে নিয়ে আসতে পারো এই জন্য আমি তোমার প্রতি কোরআনকে নাজিল করেছি আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে দেখবেন কোন জায়গায় আনোয়ার বলেন নাই সব জায়গায় হেদায়তের পথ যেহেতু একটা সে তো নোর বলেছেন আর পথভ্রষ্ট পথ যেহেতু অনেকগুলো পথভ্রষ্ট পথর পথ সেখানে আল্লাহ তালা জুলমাত ব্যবহার করেছেন এখানে আল্লাহ বুঝতে হবে আল্লাহ তালা যে কোরআন নাজিল করেছেন কোরআনের বিধান আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন কোরআনের বিষয়গুলো আয়াতগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে যদি হেদায়তের পথ একশো ছাব্বিশটি হইতো তাহলে আনোয়ার ব্যবহার হইতো নূর ব্যবহার হইতো না অতএব এখানে স্পষ্ট আল্লাহ তালা করে দিয়েছেন যে হেদায়তের পথ হলো একটি সেটা হলো নূর আনোয়ার নয় আর পথ ভ্রষ্ট পথ হইল অনেকগুলি এই জন্য আল্লাহ বলছেন জুলমাত অন্ধকারের পথ থেকে পথ ভ্রষ্ট পথ থেকে ভ্রষ্টতার পথ থেকে আলোর পথে হেদায়তের পথে দেখুন আরো আল্লাহ বলছেন সুরা বাকারা দুই নাম্বার সুরা দুই শত সাতান্ন নাম্বার আয়াত সুরা বাকারা দুই নাম্বার সুরা দুই শত সাতান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আলিউল্লাদিনু যারা ইমানদার মোমিনদের অভিভাবক হইলেন আল্লাহ মোমিনদের অভিভাবক হইলেন আল্লাহ ইয়োহরিজুহুমিনুর আল্লাহ তালা এই মোমিনদেরকে যেহেতু আল্লাহ তালা মোমিনদের অভিভাবক অতএব তিনি তাদেরকে মোমিনদেরকে বের করে নিয়ে আসবেন বের করে নিয়ে আস এসেছেন মেনাজ জুলমাত অন্ধকারের পথ থেকে দেখেন এখানে জুলমাত ইলান্নুর হেদায়তের দিকে হেদায়তের পথে পরিচালিত করেছেন হেদায়তের পথে মোমেনদেরকে আল্লাহ তালা অন্ধকার থেকে হেদায়তের দিকে নিয়ে এসেছেন আল্লাহ তালা তাদেরকে হেদায়ত করেছেন এখানেও দেখেন তাহলে অন্ধকারের অনেক পথের মানুষ অনুসরণ করত পথভ্রষ্ট পথ বহু সেই পথগুলোর মানুষ অনুসরণ করত সেখান থেকে আল্লাহ তালা মোমিনদেরকে হেদায়তের একটি পথে নিয়ে এসেছেন তারপর আল্লাহ বলছেন ওয়াল্লাদিন কাফারু আর যারা কাফির যারা আল্লাহর সাথে কুফুরি করেছে 
আউলিয়া ও হোমুত্তাগু তাদের অভিভাবক তাদের পৃষ্ঠপোষক হলেন তাগুত শয়তান শয়তান হচ্ছে তাদের পৃষ্ঠপোষক কাফেরদের ইহরিজু নাহুম মিনান নূর ইলা জুলমাত দেখেন আল্লাহ বলছেন শয়তান তাদেরকে কাফেরদেরকে হেদায়তের পথ থেকে মানে পথ ভ্রষ্টতার পথ ভ্রষ্টতার পথে পথ সমূহে তাদেরকে নিয়ে গেছে বের করে নিয়ে গেছে কারণ আল্লাহ তালা প্রত্যেক সন্তানকে ইসলামের পুরো জন্মগ্রহণ দেন কিন্তু এই সমস্ত শয়তান রাজার কাফের তাদেরকে আল্লাহ তাদেরকে এই শয়তানরা পথ ভ্রষ্টতার পথে নিয়ে গেছে ভ্রষ্টতার পথে তাদেরকে নিয়ে পরিচালিত করেছে কোথায় থেকে বের করে নিয়ে গেছে হেদায়তের একটা পথ থেকে নূর বলা হয়েছে তাহলে ইখরি জুন আহম মিনার নূর ইলাজ জুলুমাত তাহলে এখান থেকে স্পষ্ট কথা তারপরে দেখেন আহাদিসে কি এসেছে আনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদিন রাজি আল্লাহ আনহু কাল খত্তাল আনা রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইয়মান খত্তাল একদা রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজ বলছেন যে একদা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কি করলেন আমাদের জন্য একটা দাগ টানলেন সোম্মা কাল এবং বললেন হ্যাঁ সাবিল উল্লাহ এটা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা দেখেন সাবিল সুবুল বলা হয় নাই বলছে একটা দাগ টানলেন দাগ টেনে বলছেন যে হ্যাঁ দা সাবিল উল্লাহ এটা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা সোম্মা খত্তা খতুত নিমালিহি অতপর সেই একটা দাগের ডান পার্শে এবং বাম পার্শে আরো অনেকগুলি দাগ টানলেন অনেকগুলি দাগ দিলেন দিয়ে বলছেন হাদিহি সবুলুন এগুলো হো অনেক গলি পথ তাহলে আগে একটা একটা দাগ দিয়েছিলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এক দাগ দিয়ে বলছেন যে হ্যাঁ দা সাবিল উল্লাহ এটা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা তার ডান পার্শে এবং বাম পার্শে আরও অনেকগুলি দাগগুলি দিয়ে বলছেন যে হাদিহি সবুলুন এগুলো হচ্ছে অনেকগুলি রাস্তা আলা কুল্লি সাবিল ইমিন হা সাইতনুন ইয়া দৌ ইলাই আর প্রত্যেক রাস্তায় একজন করে শয়তান রয়েছে যারা মানুষদেরকে ডাকছে তাদের পথে দেখেন তাহলে অনেকগুলি পথ এগুলো শয়তানের পথ শয়তান ডাকছে এগুলো শয়তান ডাকে সোম্মা তালা অতপার রাসুল সাল্লামের কথা বলার পরে তেলাত করলেন কোরআনের আয়াত তু আন্নাহাদা সিরতি মুস্তাকিমান ফ্যাচ্চাবি এটাই হচ্ছে আমার সরল হ্যাঁ সিরতি মুস্তাকিমান এটাই হচ্ছে আমার সরল সঠিক সোজা পথ ফাত্তাবি অতএব তোমরা এই সিরাতুল মুস্তাকিম সরল সঠিক পথের অনুসরণ করো ওয়ালা তাত্তাবি সবলা আর তোমরা অনেকগুলি পথের অনুসরণ করো না ফাত্তাফর রাকাবি কুমান সাবিলি যদি তোমরা এই অনেকগুলি পথের অনুসরণ করো একটা পথ ছেড়ে দিয়ে তাহলে তোমরা পদভ্রষ্ট হবে তারা তোমাদেরকে বিচ্যুত করে দেবে হৃদায়তের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে তাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দেবে তাহলে এখানে কি বোঝা গেল জান্নাতে যাওয়ার পথ একটি অতএব চর্ম নাই সহ আরও যাদের বিশ্বাস এরা নাকি হক্কা নিপির এদের জান্নাতে যাওয়ার পথ হলো একশো ছাব্বিশটি তাহলে আপনি বিবেচনা করুন বিবেকবান মানুষ আপনি আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন যেখানে কোরআন বলছে জান্নাতে যাওয়ার পথ একটি যেখানে রাসুল শাহ সাল্লাম বলছেন জান্নাতে যাওয়ার পথ একটি যেখানে কোরআন বলছে যে পথ ভ্রষ্টতা ভ্রষ্টতার পথ অনেকগুলি যেখানে রাসুল শাহ সাল্লাম বলছেন ভ্রষ্টতার পথ অনেকগুলি ভ্রষ্টতার পথের অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন জান্নাতে যাওয়ার একটি পথের অনুসরণ করতে বলছেন এখন আপনি বিবেকবান মানুষ আপনার বিবেকে কি বলছে আপনি কি মনে করেন যে চর্মনায়ের যে বিশ্বাস জান্নাতে যাওয়ার পথ একশো ছাব্বিশটি এটা ঠিক আছে যারা বিশ্বাস করবে জান্নাতে যাওয়ার পথ একশো ছাব্বিশটি তারা এই কোরআন এবং সন্ন্যার কে প্রত্যাখ্যান করেছে কোরআন সন্ন্যাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে এটা পথভ্রষ্ট এরা যে পথভ্রষ্ট দল এটা তার উজ্জ্বল প্রমাণ কেউ বলতে পারবেন কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবেন চর্মনাইপির তারা তো খুব জোর গলায় তারা কথা বলেন এবং তাদের উগ্রতার পরিচয় দেন সব সব জায়গায় তারা মসজিদ পর্যন্ত ভেঙে দেন তাদের এতই হক্কানি পীরের তাদের জোর ইমানের জোর একটা দলিল বের করতে পারবেন যে জান্নাতে যাওয়ার পথ একশো ছাব্বিশটি কোরআন সন্না বাদ দিয়ে নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করছে এটা তার উজ্জ্বল প্রমাণ আরও বহু কিছু আছে পর্যায়ক্রমে নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ 
আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আরো বলছেন যে কুল্লু উম্মতি ইয়াদ খুলুন আল জান্না প্রত্যেক উম্মতি জান্নাতে প্রবেশ করবে ইল্লামান আবা শুধুমাত্র যারা অস্বীকার করে তারা ব্যতীত কলু সাহাবাই কালাম বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমান ইয়া আবা হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কারা অস্বীকার করে তখন রাসুল সাল্লাম বললেন মান আত আনি দখল আল জান্না যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সেই জান্নাতে যাবে ওমান আসানি ফাকাদ আবা আর যারা আমার নাফরমানি করবে তারা অস্বীকার করেই তারাই হচ্ছে জাহান নামে যাবে আচ্ছা এই হাদিসে কি বুঝলেন যে রাসুল জান্নাতে যাওয়ার পথ হইলো রাসুল সাহাম অনুসরণ করতে হবে আপনি কোরআনকেও প্রত্যাখ্যান করলেন রাসুল সাহাম হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করলেন দিয়ে একশো ছাব্বিশ তরিকার অনুসরণ করলেন আপনি কি রাসুল সাহাম অনুসরণ করলেন না আপনি রাসুল সাহাম নাফরমানি করলেন তাহলে আপনি হচ্ছেন অস্বীকারকারী আপনি হচ্ছেন রাসুল সাহাম নাফরমানকারী অতএব অতএব সবাই বিবেকবান মানুষ বিবেক দিয়ে চিন্তা করবেন জান্নাতে জরপাতা একটি সেটা হল কোরআন সন্না কোরআন সন্না আল্লাহ তালা ওহির বিধান আমাদের কাছে দিয়েছেন দিয়ে বলছেন তারা তুফিক আমরাইন আমি তোমাদের মাঝে দুইটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি লন্তাদিল্লু মাতামাসাক্তুম বিহিমা যতদিন পর্যন্ত তোমরা এই দুইটি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পদভ্রষ্ট হবে না সেইটা কি দুইটা কি কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব কোরআন বা সন্নাতা নাবী এবং তার নবীর সন্নাত অন্য কোনো পদ বলা হয় নাই বলা হয় নি চিস্টিয়া সাবিরিয়া তরিকা বা অন্য কোনো তরিকার কথা অন্য কোনো তরিকার কথা বলা হয় নাই অতএব সকলেই সকলেই চেষ্টা করবেন যে অবশ্যই আপনাদের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের তারপরে দেখুন আরেকটা হাদিস যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে তার মধ্যে প্রত্যেক দলই জাহান নামে যাবে তখন সাহাবাই গ্রাম বললেন যে হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী একটা দল শুধুমাত্র জান্নাতে যাবে প্রত্যেক দলই জাহান নামে যাবে শুধুমাত্র একটা দল জান্নাতে যাবে তখন সাহাবাই গ্রাম বললেন মান হে ইয়া রাসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম সে একটি দান জান্নাতি দল কোনটি তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন আমি এবং আমার সাহাবা একরাম যার ওপরে আছি তার ওপরে যারা থাকবে তারাই জান্নাতে যাবে আমি এবং আমার সাহাবা একরাম যার ওপরে আছি তার ওপরে যারা থাকবে তারাই জান জান্নাতে যাবে তাহলে জান্নাতে যাওয়ার পথ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবা একরাম যে পথের অনুসরণ করেছেন সেই পথের অনুসরণ করতে হবে এই সমস্ত বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট এবং ধোকাবাজ এবং প্রতারক পীরদের অনুসরণ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না বরং জান নামে যেতে হবে এই জন্যই তো বলছেন যে নুয়াল্লিহি মাতাওয়াল্লা ও নুসলিহি জাহান নাম তারা যে পথে পরিচাল ইয়ে করছে তাদেরকে সে সেটারই ইয়ে করতে হবে অতএব এখান থেকে আমাদের বুঝতে হবে আমাদের বুঝতে হবে জান্নাতে যাইতে যাইতে গেলে জান্নাতের একটি পথের অনুসরণ করতে হবে বেশি পথের অনুসরণ করা যাবে না সেই পথ হইল কোরআন সন্নার পথ সেই পথ হইল রাসুল সাহাসাল্লাম সাহাবাই গ্রামের পথ অন্য কোনো পথ নয় তো আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই জান্নাতের একটি পথে পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেন জান্নাতের একটি পথকে সঠিকভাবে বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার এবং রাসুল সাহাসাল্লাম সন্নাত এবং রাসুল সাহাসাল্লাম এর রেখে যাওয়া কোরআন এবং সন্নাত এর উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করেন আমিন এ বলে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি আকুল কাউলি হাদা واستغفر فر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته